हेलो एवरीवन एपिसोड की शुरुआत में एक्सीडेंट के बाद जैनिंग बेहोश हो जाती है जिसके बाद इसे अपने एनफायो के ही सपने आ रहे थे एन ये हॉस्पिटल में भी पहुंच चुकी थी जहां पर इसकी फ्रेंड को आखिर पता चल जाता है कि इसी की बेस्ट फ्रेंड शानिंग है पैंगलिन अपने भाई से बोल रही होती है की आज तक तो आपने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था तो आज चाटा कैसे मार दिया इसका भाई इसे कहता है कि तुम उसके पीछे हुई क्यों पड़ी हुई हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा तो इसे कहती है कि देखो अब तो मेरे पास सबूत भी हैं मैं फायो को ब्लैकमेल करूंगी जिसके बाद उसे मेरा होना ही होगा लेकिन इसका भाई कहता है कि तुम्हें नहीं पता लेकिन वो फायो ही वहाँ का असली वारिस है उसने बात सभी को बता दी न्यूज में भी तुम्हे नहीं पता तुमने किस पंगा लिया फायो यानी के यानी इसका कजन आके से कहता है कि अच्छा तुम कुछ भी बोलोगे एन हम तुम पे यकीन कर लोगे तुम अगर यहाँ के वारिस हो तो अब तक क्यों नहीं आए थे किस चीज का वेट कर रहे थे एन या ये तो कब का गायब हो चुका था दादाजी इससे अपनी स्टोरी सुनाने को बोलते हैं तो ये बताता है कि एन ये अपनी मॉम डैड के साथ अपनी बहन को यही पर ही छोड़ एक ट्रिप पर जा रहा था जहाँ पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है इसके मॉम डैड खून में लखपत थे जिन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी एक बंदा आके इसे किडनैप कर लेता है एन इसे पानी में डालकर चला गया था सबूत मांगने पर यह अपनी उंगली दिखाता है कि देखो जब मैं छोटा था तो मुझे चोट लगी थी एनी चोट इन अंकल के सामने ही लगी थी इसलिए ये मान जाते हैं साथ में ये अपनी डी रिपोर्ट भी दिखाता है एन कहता है की मैंने ही अपना ब्लड जब मैं शानी को यहाँ पर लेकर आया था उसका ब्लड टेस्ट हुआ था तब मैंने अपनी ही ब्लड की रिपोर्ट दी थी इसलिए वो मैच हो गया था एंड देन किसी तरह से इटली के अनाथ आश्रम में पहुंच गया था जहाँ इसके साथ बहुत बुरी बनी थी ये कहता है कि अब तो तुम ये भी बोलने लगोगे कि तुम्हारे मॉम एंड डैड जो कि मर चुके हैं वो भी कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे तो ये कहता है की तुम्हें क्या पता की मेरी मोम की डेथ हुई है दादाजी पूछते है की धन शिनियांग कहाँ है अगर वो लड़की नकली थी तो इसे बताना पड़ता है की शिनियांग मर चुकी है ये कहता है कि जब मैं यहाँ पर वापस आने वाला था तो मैं शिनियान को भी लेकर आने वाला था जो ये सुनकर काफी शौक थी कि सत्रह साल बाद इसके भाई का इसके पास फोन आया है एन वो जिंदा है लेकिन मेन टाइप पे इसकी बहन ने कहा कि मुझे अभी किसी की जान बचानी है एन वहाँ पर उसकी खुद की ही डेथ हो गई दूसरी तो तरफ ये काफी ज्यादा शौक में थी यानी की जब वह से मिलने के लिए आया था उससे पहले ही फायर ने खबर मीडिया में फैला दी थी की वो ही का वारिस है इसे अब जब होश आता है तो इसे अपने पापा एंड फ्रेंड की चिंता हो रही थी मुफान इसे बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड एंड तुम्हारे पापा सही हैं। ये अब भी नाटक कर रही थी शिनियान बनने का लेकिन ये कहता है कि तुम्हारा सच सबके सामने आ गया अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है साथ में इसे बताता है की तुम्हे नहीं पता लेकिन फायो ही यान ही है जो की फिलहाल एल स्टार का वारिस है इस इस बात पर यकीन नहीं होता ये खुद जाकर फायो से पूछना चाहती थी लेकिन फायो के दोनों फ्रेंड्स इसे यहाँ से जाने नहीं देते ये अपनी फ्रेंड की भी काफी रिक्वेस्ट करती है बट मीना इसे समझाती है कि फायो को सिर्फ अपनी कंपनी में वापस जाने के लिए तुम्हारी जरूरत थी जो पूरी हो चुकी है तो तुम्हारा उसे कोई भी लेना देना नहीं है न ही तुम शिनियान हो एंड न ही उसकी फोन से इसलिए अब तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगी ये पूरी तरह टूट चुकी थी तभी इसके पापा भी यहाँ पर आ जाते हैं दादाजी से कहते हैं कि मुझे पता है तुमने ये कंपनी की भलाई के लिए किया है इसलिए अब अपनी कंपनी संभाल लो शैनिंग फायो को ही याद कर रही थी एंड देन ये अपनी फ्रेंड को कहती है कि वो उसकी सिर्फ एक बार लास्ट टाइम हेल्प कर दे इसे फायो से बात करनी है ये से बोलकर चली जाती है कि जल्दी याद आ गई तुम्हें मेरी अभी तक तो तुमने मुझे इतने बड़े मैटर के बारे में भी नहीं बताया था लेकिन आखिर थी तो ये इसी की फ्रेंड ये दोनों जो की जैनिंग पर पहरा दे रहे थे इन्हें कहती है कि अंदर मत जाओ वो चेंज कर रही है जबकि वो इतनी देर में यहाँ से निकल लेती है फायर अपनी बहन का फ्यूनरल करके आ रहा था तभी इसे रास्ते में जैनिंग मिलती है जिसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मैंने अपने दोनों फ्रेंड्स को बोला तो था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए चलो तो मैं वही पर ही छोड़ता हूँ लेकिन ये इससे पूछती है की क्या तुम ही वहाँ के वारिस हो क्या तुम यही सीक्रेट मुझे बताना चाहते थे ये कहता है की हाँ तो ये कहती है कि अब तो तुम्हें तुम्हारी सारी चीज मिल गई ना तो अब तो तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है तुमने तो कहा था कि मुझे नाटक एक साल करना है बट अभी तो एक साल भी नहीं हुआ तुम तो कितने ज्यादा अमीर निकले ये इसे समझाता बट ये कहती है कि तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है मुझे पता है हम दोनों एक वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते इसलिए मैं तुम्हारा कोई पीछा नहीं करूंगी 
शिनियान ने मेरी हेल्प के चक्कर में अपनी जान गवाई थी तो मुझे सिर्फ इसका बदला चुकाना था तो हम दोनों का एक दूसरे पे कोई उधार नहीं आना ये भी इसे कहता है कि हाँ हम दोनों अब इक्वल इक्वल हो गए हैं कोई उधार नहीं जिस पे से काफी गुस्सा आता है ये अपनी रिंग उतार कर इसे दे देती है जो की जो की फायो ने इसे ये बोल पहनाई थी की तुम तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करो फायो भी जब रिंग के लिए अपना हाथ बढ़ा देता है तो ये गुस्से में इसके हाथ पर काट कर भाग जाती है फायो के दोनों फ्रेंड्स इसे कहते हैं कि अब तक तुम्हारी फ्रेंड ने कपड़े चेंज नहीं किए हैं क्या दो घंटे हो चुके हैं ये ने किसी तरह रोकने की कोशिश कर रही थी तभी ये यहाँ पर आ जाती है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी एनी बेहोश हो जाती है फायो को फिर से वही डरावने सपने आते हैं लेकिन अब की बार इसे कंट्रोल करने वाला यहाँ कोई नहीं था इसलिए दड़ाव नीचे गिरता है इस बेचारे की आंखें अपने घर में खुलती है जहाँ अब तक ये इतनी अमीर जिंदगी जी रही थी तो वो एक सपने की तरह चूर चूर हो गया था ये पहले की तरह अपनी फैमिली के साथ रहना स्टार्ट कर देती है कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स काफी गुस्सा थे कि कि प्रेसिडेंट होने की वजह से कभी कोई इशू होता है तो कभी कोई जिस वजह वजह से कंपनी के शेयर्स बहुत ज्यादा डाउन हो गए हैं ये कहता है की मैं उन्हें ऊपर करने की पूरी ट्राई करूंगा तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स सजेस्ट करते हैं की शेयर को अब करने का एक ही तरीका है की क्यूँ ना तुम लुमिनियस कंपनी की वारिस से शादी कर लो जो कि तांगलिन थी इसके फ्रेंड्स तो कहते भी हैं कि क्यों क्या यही तरीका रह गया है लेकिन ये अपने फ्रेंड्स को चुप कर देता है और इन सबको बोल देता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा जिसके इस पे दोनों ही फ्रेंड्स काफी शौक में थे मुफान इसे कहता है की क्यूँ ना तुम मेरे असिस्टेंट की तरह काम करो तुम्हारे डिजाइन काफी अच्छे थे लेकिन ये इसे कहती है की मैं उस कंपनी में वापिस नहीं जाना चाहती इसका फ्रेंड इसे कहता है कि क्या वो सब सच में ऐसा करने वाले हो तो बेचारी शानिंग का क्या होगा जिस पे इसे कोई भी जवाब नहीं देता तांगलिन शराब पी पी कर टुल हो गई थी इस गम में कि अब तो इसके पास फायो की कोई भी कमजोरी नहीं है जो ये उसे पा सके लेकिन इसका भाई आके इसे बताता है कि उसके बहुत सारे शेल्ड होल्डर उसे कह रहे हैं कि क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो एंड वो मान भी गया है ये तो इसकी मन चाही ही हो गई थी जिसपे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी शादी की शॉपिंग भी करना स्टार्ट कर देती है ये अपनी चोट पर खुद ही पट्टी कर रहा था जिसकी हेल्प के लिए मीना आ जाती है मीना कहती है कि तुम्हारा बॉस कितना बुरा है उसे तुम पे बिल्कुल भी दया नहीं आती तो यह कहता है की मेरे बॉस की कोई गलती नहीं है मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है दैन ये मीना को ही देखना स्टार्ट कर देता है बट अपनी नजर एकदम से हटा लेता है एन इसे कहता है कि तुम्हें आज के बाद मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम्हारी फ्रेंड एंड मेरे बॉस का भी कोई लेना देना नहीं रहा तो ये इसे अपनी फीलिंग्स बताती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ बल्कि तब से जब से मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था एन ये सब कुछ बेचारा देवदास यानी की है का फ्रेंड भी सुन रहा था ये बेचारी एक तो पहले से ही शौक में थी दूसरा इस न्यूज से ये भी पता चलता है की फायो तांगलिन से शादी कर रहा है जिस पे ये और भी ज्यादा टूट जाती है फायो का फ्रेंड इसे कहता है कि आप वाकई उस लड़की से शादी कर रहे हो क्या जो इतनी ज्यादा बुरी है देखा नहीं था उसने रिकॉर्ड लेने के लिए क्या कुछ किया था आप क्या शानिंग के साथ एंड क्या आप शानिंग के साथ इतना बुरा करेंगे जिसने आपकी इतनी हेल्प की लेकिन फायो कहता है की हम दोनों की सबसे अच्छी एंडिंग बस इतनी ही हो सकती थी जैनिंग के घर पर एक गुंडा आता है जिसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है बिकॉज यही वो बंदा था जिसने इसे किडनैप किया था एन ये जानना चाहती थी कि शिनियान को आखिर मारा किसने एन ये गुंडा भी यही चाहता था कि जैनिंग इसका पीछा करते हुए बाहर आए ये इस ट्रक के अंदर कुछ फेंक देता है जिसे देखने के लिए जैनिंग आती है एन इसे इस ट्रक में ये लॉक कर दिया जाता है जैनिंग नीना को बताती है की वो एक बंदे का पीछा करिए जो काफी खतरनाक है लेकिन फोन के सिग्नल चले जाते हैं मीना जल्दी से फायो के पास आती है कि जैनिंग मुझे ये सब कुछ बता रही थी बट उसका फोन अब मिल ही नहीं रहा है ये सुनते ही फायो जैनिंग पर फोन लगाता है एंड कितने कमाल की बात है ना कि पहले वाला फोन तो लग नहीं रहा था लेकिन इसका फोन एकदम से आ जाता है एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे दिन प्लीज लाइक करेगा थैंक यू